早就听闻云外西有个女儿，她年岁应该跟陆玉儿不相上下。我真是愚钝，竟然没往那方面想。一南，我要你一句准话。陆月儿到底是不是于婉熙的女儿？是。你娶她的时候就知道她是于婉熙的女儿，是那个把母亲逼得无路可走的女人生的女儿。那你为什么要娶她，阿姐？你不仅娶她，你还把岛主府的财政大权交给她。花一南，你知道你自己在做什么吗？阿姐，我只知道，玉儿现在是我的夫人，是花家的儿媳妇，还请阿姐像之前一样待她。你让我善待仇人的女儿，当初要不是云婉熙插足父亲母亲之间的婚姻，母亲也不会受尽冷落，最后一孕而终。这些你都忘了吗？我承认，因为云婉熙。但是这些跟玉儿又有什么关系？有什么关系？陆玉儿是于婉熙的女儿，她就不能做花家的儿媳？你必须要休了她，让她离开花家。我不可能休了玉儿。好。若你不休，那我会让陆玉儿在岛主府生不如死。话已至此，你自己看着办月儿，你今日不上工，我给你准备了你喜爱的。夫人呢？大小姐刚刚喊夫人过去一趟。小性子冷淡，遇事不骄不躁的，怎么现在这么坐不住？玉儿在哪儿？我让他去厨房给你熬雪梨汤了。你到底跟他说什么了？现在什么都没说，但之后就不一定了。阿姐，你究竟想干嘛？我绝不允许你跟父亲犯一样的错，所以你是想将我骗婚的事情告诉他？你猜他若知道了你骗婚的事情之后
，是把家产还给花家离开，还是为了花家忍气吞声的留下？你可知道，无论他选择什么，结果都是在离散我们。想让我不告诉卢律啊？除非，除非你让他签下转移家产的切结书，我便帮你保守骗婚的秘密。这是我最后的让步，也是你唯一选择的机会。你现在能做的，第一。让他签下切结书，守住你们的婚姻。第二，不让他签切结书，那我便让他知道你骗婚的事。只是这样，他还会继续留在你的身边吗去遵守你的诺言。之后对骗婚和余满西一事，只字不提。一言为定。只要你让陆月儿签下转移家产的切结书，剩下你们合离的事，就看我的了。殿下，据查，花剑山夫人嘉年公主，正是毒害宁平娘娘的凶手。果然不出我所料，嘉年公主。燕哥哥，你怎么来了？这几日我找你，每次你都说不在，我只好自己过来了。我今天还有事，你先回去吧。燕哥哥。你要干什么？我的心思，你真的不明白吗？你在我这里，就只是郡主，仅此而已。可你还送了我手链，你看。那只是为了从你口中套出我母妃的信息罢了，不必当真。之前对我的所有好，都只是为了利用我。不然那个人是画上那个女子吗？她的名字也叫小满吗
谁还没有这个彩青环的吗？啊？我们都有了，我也有了。哎，行行行行，挺好挺好。哎哎哎，玉珍姐，今日可否赏个脸？嘿，你也不照照镜子，癞蛤蟆想吃天鹅肉，给我起开！不是，有什么了不起的？不是，不是。嗯，多管事。难得见你来前厅，该不会是今年彩青环又送不出去，想来我们前厅捡漏吧？嘿，苏管事啊，你说你也等了这么多年了，也没见你有个心上人来给你送彩青环吧？啊，哎呦，怕是今年了更没人送喽。哎，不过呢，没事啊，来，拿着不行。这姑娘啊，跟男人不能比，这姑娘要是没有彩青环。怕人笑，丢不起那脸。今天就是彩青节了，到时候咱们早点下跪。彩青节可是我们花间岛一年一度的盛会。也只有在彩青节，男子才可以自由地向心爱的女子表达爱意。如果真像你们说的那样，岛主和杜上司都喜欢李云月，那他的手上为什么一个彩青环都没有？就是啊，彩青节，花衣男，这么重要的节日你都能忘，看我也怎么收拾你！哎呀，姑娘们。你们都有彩青环了吗？啊，都有了，都有了。哎呀，怎么都有彩青环？李云月竟然没有彩青环，那正好，反正他与岛主和杜上司纠缠不清，我容貌又不在他二人之下，多我一个男人，对他李云月来说也没辙。管事，你干嘛？哎呀，当然是送你彩青环了。都，都管事，请你自重。哎呦，这女人嘛，不要这么刚强，是吧？要适当的服软，才会有男人喜欢嘛。都管事，你别说了。哎，是不是表达方式？来，咱俩。云月。我不嫌弃你平日里有很多男人，但是呢，他们也都不疼爱你嘛。不如今天让我做你的男人啊，让我好好的疼爱他，如何？不是，你你什么意思啊？啊，你恶心我是不是？你还想不想在这儿干了啊？你敢？你敢？谁啊？岛主。你方才说。不想让谁在这干了？啊，没有没，哎哎，啊，岛主，岛主，岛主，我知错了，属下知错了，属下知错了，岛主。不把我的话放在心上，杖刑三十。不不不，岛主不要杖刑，岛主属下知错了，岛主，岛主属下知错了，岛主。竟然抛弃岛主夫人，跟李云月过什么彩青节呢？对呀、啊，这就是、啊。<咳>
怎么独自一人在这儿？杜尚司部也是一个人在这儿。飞爷，外头啊，一大堆漂亮姑娘正等着我呢。那杜尚司去便罢了，还专程来挖苦我。那些庸脂俗粉真没劲。我躲还来不及呢，一个个的呀，尽往我身上贴。许安登，这彩青节我唯一喜欢的便是这许安登了。可惜啊，这许安登他并不灵。此话从何说起啊？以前每年，我都许愿早日和岛主修成正果。这果是修成了，却不是和我。除了许愿灯，彩青节还有很多好玩的。走，我带你去玩玩。世上最美妙、幸福的事。彩青环。第一次一起过彩青节，你答应我，以后每年的彩青节，你都要陪着我，好不好？当然啦，不跟你一起过，还能跟谁过呢，夫君？哎，夫君，你快看，看。
，一瞬间沦陷，面沙沙的沙眼，你的擦脸，思绪片片。别误会啊，我是怕你没有彩情怀，一路上被人非议，给我生麻烦。我才没有误会呢，谁稀罕你的彩情怀疑啊？老板，来两个糖人。好嘞。给你，谢谢。啊？月儿以前最喜欢吃糖人了，不过以后有人给他买了，他也不用我操心了呀。杜若，嗯，今日后。遗憾的、惆怅的、难忘的，我们都把它忘了吧。新去物色，当上最貌美脱俗的女子。哎，喂，喂，你等等我呀！你这是你是谁呀、啊？姑娘，这是许愿竹，和心爱的人一起写下自己的愿望，和竹灯一起放到许愿灯塔上，便会心想事成。真的吗？信则灵。那我要写，夫君，快来，走。你在这儿写，我在这儿写。签下切结书，守住你们的婚姻。第二，不让他签切结书，那我便让他知道你骗婚的事。夫君。你写什么了？哎，姑娘，愿望说出来可就不灵了。哦，对对对，幸亏你提醒我，那我不看了。这位公子若是写好了，便将许愿纸折好放进竹片，在空余的地方让对方把名字写在自己名字旁边，这样便可请竹灯上许愿灯塔了。
间，给。牵动手中线，放飞天空不见，剪断过几片，流离不如人间。阑珊的世界，悠悠暗暗雨纷飞。给我吧。长亭多不心碎，待残烛落泪，滴入了心扉，一幅画卷纸下鸳鸯落。怎么了，夫君？流年声声催，如同声韵流水。你回眸弯月，容颜淡淡憔悴。曾陨落过谁？生生世世一相随。许风花雪月，完整一个夙愿。故事里长变，一物是人非，蝴蝶青石半身，长出了绿蓓，还等你回。<笑>我们写好了。年是一种光月下离人谎言，读几遍千字绝。提醒你曾经爱过谁，不了的结。好了，写出你们喜欢的地方挂上去吧。啊，谢谢。走吧，夫君。声声催，如同行云流水。你回眸弯月，容颜淡淡憔悴。夫君，你来。曾陨落过谁？生生世世一笑随。风花雪月，完成一个夙愿。过十里长鞭，一物是人非。蝴蝶青石半身，长出了绿蓓。夫君。还等你好多人需要。我来帮你记吧。嗯。提醒你曾经爱过谁，不了的结。夫君，我们赶紧把写在纸上的愿望许下来，希望他们都能成真，好不好？嗯。
是谁家心旁不染？满天星辰，那的是我们，将情节读成。Thank、you